നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ നമ്മൾ വാൾവ് ട്രെയിലെ കോമ്പനൻസ് ഇതിലേക്ക് നോക്കി അപ്പൊ നമ്മുടെ വാൾവിന് ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഇതാ നമ്മുടെ ക്യാം ആണ് ആണല്ലോ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങിയാണ് ബാക്കി ഭാഗം സൈഡിൽ ആവാം അല്ലെ മേലെ ആകാം അപ്പൊ എങ്ങനെയായാലും ക്യാം ആണ് ആരെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണേ വാൾവിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ക്ലോസിംഗ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഭാഗം ഏതാ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് കൂടെ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ എന്താണ് ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് അപ്പൊ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് എങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് അപ്പോ നോക്കാം ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഷാഫ്റ്റ് വിത്ത് എ ക്യാം ഫോർ ഈച്ച് ഇന്ത്യ കൈ എക്സോസ് വാർഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഷാഫ്റ്റ് വിത്ത് എ ക്യാം ഫോർ ഈച്ച് ഇന്ത്യ കൈ എക്സോസ് വാർഡ് ക്യാം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആണല്ലോ വേരിയബിൾ ക്രോസ് സെക്ഷനുള്ള ഒരു സർക്കുലർ ഭാഗത്ത് തന്നെ എന്ന് വിളിക്കുക ക്യാം എന്ന് വിളിക്കുക ആണല്ലോ ഇവിടെ കുറച്ച് സർക്കിൾ ആയിട്ടും ഇവിടെ കുറച്ച് മാറും കേട്ടോ ഇവിടെ വേരിയബിൾ ക്രോസ് സെക്ഷനുള്ള ഒരു സർക്കുലർ ഭാഗത്ത് തന്നെ എന്ന് വിളിക്കുക ക്യാം എന്ന് വിളിക്കുക ഇറ്റ്സ് എ ഷാഫ്റ്റ് വിത്ത് എ ക്യാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ അത് ഒരു ഷാഫ്റ്റ് വിട്ടാൽ തന്നെ വിളിക്കുന്ന പേരാ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ആണല്ലോ ഇതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് ക്യാമുകളെ ചേർത്ത് ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഇട്ട് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വിളിക്കും ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് എ ഷാഫ്റ്റ് വിത്ത് എ ക്യാം ക്യാം ഉള്ള ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഷാഫ്റ്റ് വിത്ത് എ ക്യാം ഫോർ ഈച്ച് ഇന്ത്യ കൈ എക്സോസ് വാർഡ് ഓരോ വാൾവിനും ഓരോ ക്യാമ് അതിന് മൊത്തം ഒരു ഷാഫ്റ്റ് വിടുവാണെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അടുത്ത് ഈച്ച് ക്യാം ഹാസ് എ ഹൈ സ്പോർട്ട് കോൾഡ് ക്യാം ലോബ് ഈ വാക്യം പറഞ്ഞ ക്യാം ലോബ് ഈച്ച് ക്യാം ഹാസ് എ ഹൈ സ്പോർട്ട് കോൾഡ് ക്യാം ലോബ് വിച്ച് കൺട്രോൾസ് എ വാൾവ് ഓപ്പണിംഗ് അപ്പൊ വാൾവ് ഓപ്പണിങ്ങിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാം എല്ലാ ക്യാമിലും ഒരു ഹൈ സ്പോർട്ട് കാണും ഇവിടെ ഹൈ സ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം ഹൈ സ്പോർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് ഇത് കറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഇത് കറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും പൊക്കം കൂടിയ ഭാഗം ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും പൊക്കം ഇതിപ്പോ കറങ്ങി ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പൊക്കം കൂടിയ ഭാഗം ഏതാ ഇത് ഏറ്റവും പൊക്കം കൂടിയ ഭാഗം ഏതാ ഇതല്ലേ ആണല്ലോ ഇത് പൊക്കം കുറവല്ലേ ഏറ്റവും പൊക്കം കൂടിയ ഭാഗം ഇതല്ലേ ഈ പൊക്കം കൂടിയ ഭാഗം ഹൈ സ്പോർട്ട് എന്നെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യാം ലോബ് എന്ന് വിളിക്കും എന്ത് വിളിക്കും ക്യാം ലോബ് ഇതിന്റെ ഫിഗർ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാം ഷാഫിൽ കുറെ ക്യാമുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതാ ഒരു ക്യാമ് ഇതാ ഒരു ക്യാമ് ഇതാ ഒരു ക്യാമ് അങ്ങനെ കുറെ ക്യാമുകൾ ചേർത്തിട്ട് ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഈ ക്യാമിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൊക്കം കൂടി ഈ ഭാഗം ഉണ്ടോ പൊക്കം കൂടി ഇതാ ഈ ഭാഗം ഉണ്ടോ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ലോബ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വിളിക്കും ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ലോബ് ഈ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ലോബിന് കറക്കം മൂലമാണ് വാൾവുകൾ ഓപ്പൺ ആവുകയും ക്ലോസ് ആവുകയും ചെയ്യുക ഓക്കെ ആണോ വാൾവ് ഓപ്പൺ ആവുകയും ക്ലോസ് ആവുകയും ചെയ്യുക ഓക്കെ അല്ലേ പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്യാമിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈ സ്പോർട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഈച്ച് ക്യാമ ഹൈ സ്പോർട്ട് കോൾഡ് ക്യാം ലോബ് ക്യാമിലെ ഹൈ സ്പോർട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യാം ലോബ് വിച്ച് കൺട്രോൾസ് വാൾവ് ഓപ്പണിംഗ് അപ്പോൾ ക്യാമിലെ വാൾവ് ഓപ്പണിങ്ങിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് ഏതാണ് ക്യാം ലോബ് ആണ് ഏതാണ് ക്യാം ലോബ് അടുത്ത് അപ്പോ സിലബസ് എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ക്യാം ഷാഫിലെ ഫംഗ്ഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ഒരെണ്ണം നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം എന്താ നമ്മുടെ വാൾവിന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുക അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഒന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഏതാ ടു പ്രൊവൈഡ്സ് എ മീൻസ് ഓഫ് ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ദ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് എക്സോസ് വാൾസ് റിലേറ്റിംഗ് റിലേറ്റീവ് ടു ദ പിസ്റ്റൻ മൂവ്മെന്റ് പിസ്റ്റൻ മൂവിനെ റിലേറ്റീവ് ആയിട്ട് പിസ്റ്റൻ മൂവിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് ഇൻലെറ്റ് വാൾവിനെയും എക്സോസ് വാൾവിനെയും കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഓപ്പൺ ആക്കുക ക്ലോസ് ആക്കുക അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ആരുടെ ഫംഗ്ഷൻ ക്യാം ഷാഫിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ടു ആക്ടുവേറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് എക്സോസ് വാൾവ് ഇൻ
അപ്പോൾ ഈ ക്യാമ് ഈ റൊട്ടേറ്റി റൊട്ടേറ്റി മെമ്പറായ ഈ ക്യാമ് മറ്റൊരു മെമ്പറായ പോൾ ഓവറിന് എന്ത് മോഷൻ കൊടുക്കും റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷൻ കൊടുക്കും ഏത് പ്ലെയിനിൽ ഇതിന്റെ ആക്സസ് ഈ പറഞ്ഞ ക്യാമിന്റെ ആക്സസ് ഇതിന്റെ ക്യാമിന്റെ ആക്സസ് നമുക്ക് ത്രീ ഡി ആയിട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ പോകും ആണല്ലോ ഈ ആക്സിന് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിട്ട് ഈ മോഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് മെമ്പറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യാം എന്ന് വിളിക്കും എന്ന് വിളിക്കും ക്യാം സിമ്പിൾ ആ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് ഫോൾ ഓവറിന് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷൻ റൈറ്റ് ആംഗിൾസിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റൊട്ടേറ്റിംഗ് മെമ്പർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാം ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് മെമ്പർ വിച്ച് ഇമ്പാർട്ട് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷൻ ടു അനദർ മെമ്പർ കോൾഡ് ഫോൾ ഓവർ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ടു ദ ക്യാം ആക്സിസ് ക്യാം ആക്സിസിനെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിട്ട് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് മെമ്പർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആണല്ലോ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അത് കറങ്ങുന്നു അപ്പൊ ഇത് കറങ്ങുന്ന ഇത് ഇങ്ങനെ ഇത് ക്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഈ ക്യാമ്പ് വിചാരിച്ചോ ഈ ഇത് ഫോളോർ എന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പോൾ കറങ്ങുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ മേലോട്ടാവും കറങ്ങുമ്പോൾ ഇത് മേലോട്ടാവും തൊണ്ടുമ്പോൾ ഈ സാധനം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ വരുന്നു ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇത് മേലോട്ടും മേലോട്ടാവുമല്ലോ പക്ഷേ ഇത് കറങ്ങുവാണ് റൊട്ടേറ്റി റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ എന്തായാലും കൺവേർട്ട് ആവുന്നു റെസിപ്രോക്കേറ്റി മോഷൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നു ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഇത് നടപ്പാക്കുന്ന ഒരു റൊട്ടേറ്റി മെമ്പർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അല്ലേ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായാൽ എന്തോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഈ ഭാഗമാണ് എന്റെ ലോബ് ക്യാമ്പ് ലോബ് ഈ ക്യാമ്പ് ഇവിടെ ഇതിനെ ഫോളോർ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ ഇത് കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ തൊടുന്നില്ല ഇത് കറങ്ങി കറങ്ങി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇത് ഇതിൽ തൊട്ടു അപ്പൊ ഇത് മേലോട്ടായി കണ്ട റെസിപ്രോക്കേറ്റി മോഷൻ അത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തു വരും ആണ് പിന്നെ ഇത് കറങ്ങി കറങ്ങി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ പിന്നെയും തോടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി മേലോട്ട് മേലോട്ടാവും ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആക്സസ് ഇങ്ങനെയല്ലേ ഈ ആക്സിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇത് മൂവ് ചെയ്യണേ ആണല്ലോ അതാണ് നമ്മൾ സെന്റൻസ് ആക്കി എത്തിക്കണേ എ ക്യാം ഈസ് എ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മെമ്പർ വിച്ച് ഇം ബാർട്ട് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷൻ ടു അനദർ മെമ്പർ കോൾഡ് ഫോൾ ഓവർ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ടു ദ ക്യാം ആക്സിസ് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത പോയിന്റ് The camshaft consists of a number of cams at a suitable angular position for operating the valves at approximate timings related to the piston movement. We have seen this figure. In a camshaft, there is a camel. 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 അപ്പോൾ ഓരോ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിൽ ഓരോ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സിന്ധുണ്ട് ക്യാമുകളുണ്ട് ആ ക്യാമുകൾ ഓരോന്നും ഡിഫറെൻറ്റ് ആംഗുലർ പൊസിലായിട്ടുണ്ടോ ഒന്നിങ്ങോട്ട് ഒന്നിങ്ങോട്ട് ഒന്നങ്ങോട്ട് ഒന്നിങ്ങോട്ട് ആണല്ലോ ഡിഫറെൻറ്റ് ആംഗുലർ പൊസിൻസിലായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വെച്ചേക്കണേ ദ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ക്യാമ്പ്സ് അറ്റ് എ സ്യൂട്ടബിൾ അറ്റ് എ സ്യൂട്ടബിൾ ആംഗുലർ പൊസിഷൻസ് ഫോർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ദ വാൾസ് അറ്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ടൈമിംഗ്സ് റിലേറ്റീവ് ദ പിസ്റ്റൻ മൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ വാൾവ് ടൈമിൽ ഡയഗ്രാം പഠിച്ചായിരുന്നു ഒരു ഒതിട്ടം ഇത്രയ്ക്ക് മുന്നേ തുറക്കണം ഒരെണ്ണം ഇത്രയ്ക്ക് ശേഷം അടക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ആക്ച്വലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗുലർ പോസിൽ ക്യാമുകൾ നമ്മൾ വെച്ചേക്കുന്നത് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അല്ലേ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ദ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് ക്യാമ്പ്സ് അറ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ആംഗുലർ പൊസിഷൻ ഫോർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ദ വാൾസ് വാൾവൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ ക്യാമുകൾ പർട്ടിക്കുലർ ആംഗുലർ പോസിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് at approximately times related to the piston movement okay like at the point there are two lobes there are two lobes on the camshaft for each cylinder of the engine okay kando the ee baad kando one cylinder ne one cylinder ne vendi kando one one cylinder ne vendi ibide etra cam undu rendu cam undu kando kando ibide rendu ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ആണല്ലോ ഒരൊറ്റ സിലിണ്ടറിന് വേണ്ടി എത്ര ക്യാമ്പ് ഉണ്ട് രണ്ട് ക്യാമ്പുകൾ ഉണ്ട് എന്തിനാ രണ്ട് ക്യാമ്പ് ഒരു സിലിണ്ടറിൽ എത്ര വാൾ വരും രണ്ട് വാൾ വരുന്നതൊക്കെ ഇന്ത്യക്ക് വാളും എക്സസ് വാളും അപ്പൊ ഒരു സിലിണ്ടറിൽ തന്നെ എത്ര ക്യാമ്പ് വരും രണ്ട് ക്യാമ്പ് വരും എന്തിനു വേണ്ടി വൺ ടു ഓപ്പറേറ്റ് ഇന്ത്യക്ക് വാൾ അല്ല അത് ഫോർ എക്സസ് വാൾ ഒരെണ്ണം ഇന്ത്യക്ക് വാളിന് വേണ്ടി
one four stock cycle is completed in two revolutions of the crankshaft nora parayam one four stock cycle is completed in two revolutions of crankshaft crankshaft rendu pravisham karangumbolana crankshaft rendu pravisham karangumbolana ennu chethra degree aayi 720 degree crankshaft 720 degree karangumbolana ore four stock cycle complete aagunathu aanallo crankshaft rendu pravisham karangumbolana ore four stock cycle complete aagunathu adutha point therefore each cam must open and close its respective inlet or exhaust valve once every once every two revolutions of the crankshaft parna pon nora parayam therefore each cam must open each cam must open and close its respective inlet or exhaust valve once every two revolutions of the crankshaft appo ee crankshaft rendu pravasham karangumbo crankshaft rendu pravasham karangumbo cam ore pravasham operate cheyidha mathi ആണല്ലോ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കറങ്ങുമ്പോൾ ക്യാമ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന്റെ പകുതി സ്പീഡിൽ ആര് കറങ്ങിയാൽ മതി ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങിയാൽ മതി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങുന്നതിന്റെ പകുതി സ്പീഡിൽ ആര് കറങ്ങിയാൽ മതി ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങിയാൽ മതി എന്തുകൊണ്ട് ഇൻലെറ്റ് വാൾവിനെയും എക്സോസ്റ്റ് വാൾവിനെയും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങുന്നതിന്റെ പകുതി സ്പീഡിൽ ആര് കറങ്ങിയാൽ മതി ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങിയാൽ മതി അപ്പൊ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ കിട്ടി ആരാ ക്യാം ഷാഫ്റ്റിന് ആരാ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണേ ക്യാം ഷാഫ്റ്റിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ആരാ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ആണ് ക്യാം ഷാഫ്റ്റിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഫോസ്റ്റ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന്റെ പകുതി സ്പീഡിൽ ആര് കറങ്ങിയാൽ മതി ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങിയാൽ മതി കുറച്ചുകൂടെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കറങ്ങുമ്പോൾ ക്യാം ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം കറങ്ങിയാൽ മതി ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് മേഡ് ടു റൊട്ടേറ്റ് ദ ഹാഫ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് മേഡ് ടു റൊട്ടേറ്റ് ദ ഹാഫ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന്റെ പകുതി സ്പീഡിൽ ആര് കറങ്ങിയാൽ മതി ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങിയാൽ മതി കറങ്ങിയാൽ മതി വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് രണ്ടായിരം ആർ പി എമ്മിൽ കറങ്ങുവാണെങ്കിൽ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് എത്ര ആർ പി എം കറങ്ങിയാൽ മതി ആയിരം ആർ പി എമ്മിൽ കറങ്ങിയാൽ മതി ഇനി പ്രോബ്ലം പോലെ എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കാം ഇഫ് ക്രാങ്ക് ഇഫ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് റൊട്ടേറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ആർ പി എം വാട്ട് ഈസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് നമ്മുടെ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ചോദിച്ചു എന്ത് ചെയ്താൽ നേർ പകുതി എടുത്താൽ മതി ആണല്ലോ രണ്ടായിരം ആർ പി എമ്മിൽ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങുവാണെങ്കിൽ ആയിരം ആർ പി എമ്മിൽ ആര് കറങ്ങിയാൽ മതി നമ്മുടെ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങിയാൽ മതി ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത പോയിന്റ് the drive from crankshaft to the camshaft may be either chain drive or gear drive namukka aa drive kurichu parayande nokka namma figure kando inda ee kaanichathu crankshaft a ee crankshaft njan varichathu cherudayitte kando ee crank ini figure nokkone inda idu ida crankshaft idana crankshaft idana camshaft kando idu camshaft idil eda valudu camshaft valudum eda cherudu crankshaft cherudu endina idu valudum idu cherudu vaaki vechikane നമ്മൾ പറഞ്ഞതാ എങ്ങനെ ആരുടെ സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കണം ക്യാം ഷാഫ്റ്റിന്റെ സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കറങ്ങി ഇപ്പൊ ഇതിപ്പോ ഇത് രണ്ടായിരം ആർ പി എമ്മിൽ കറങ്ങുവാണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര ആർ പി എമ്മിൽ കറങ്ങിയാൽ മതി ആയിരം ആർ പി എം കറങ്ങിയാൽ മതി ഇതിന്റെ സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ ഗിയർ വലിയ ഗിയറിനെ കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കത്തില്ലേ ഒരു ചെറിയ ഗിയർ വലിയ ഗിയറിനെ കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കത്തില്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കണേ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്യാം ഷാഫ്റ്റിന്റെ സൈസ് കൂടുതൽ ക്യാം ഷാഫ്റ്റിന് വലിയ ഡ്രൈവും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ചെറിയ ഡ്രൈവും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണേ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ ഓക്കെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ചെറുത് ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് വലുത് ആണല്ലോ ഒരു ചെറിയ ഗിയർ വലിയ ഗിയറിനെ കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കത്തില്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ ദ ഡ്രൈവ് ഫ്രം ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ടു ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് മേ ബി ഏത് ഫ്രം ചെയിൻ ഡ്രൈവ് ഓർ ഗിയർ ഡ്രൈവ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഈ ക്യാം ഷാഫ്റ്റിനെ കറക്കാൻ വേണ്ടി പല ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് ഒന്നിൽ നേരിട്ട് ഗിയർ ഡ്രൈവ് കാണാം ഈ പല്ല് പല്ല് ചേർത്ത് വെച്ചാൽ ഗിയർ ഡ്രൈവായി അല്ലെങ്കിൽ എന്തായി ചെയിൻ ഡ്രൈവാ അല്ലെങ്കിൽ ചെയിൻ ഡ്രൈവ് ചെയിൻ ഇട്ട് വലിച്ച് ഇത് ചെയിൻ ഡ്രൈവ് കണക്ഷൻ എന്താ ചെയിൻ ഡ്രൈവാ ക്യാം ഷാഫ്റ്റിനെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിനെ ചേർത്ത് എന്തിട്ടാൽ മതി ഒരു ചെയിൻ ഇട്ടാൽ മ
ആണല്ലോ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയേണ്ട കാര്യം അടുത്തത് ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ദിയർ ആർ ടൈമിംഗ് മാർക്സ് ഓൺ ദ സ്പ്രോക്കറ്റ്സ് ഓർ ഗീസ് ഓഫ് ദ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ടു എൻഷ്യർ കറക്റ്റ് വാൾവ് ടൈമിംഗ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വാൾവ് ഓപ്പൺ ആവാൻ ക്ലോസ് ആണ് അപ്പോൾ വാൾവ് ടൈമിംഗ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ വാൾവ് ടൈമിംഗ് കറക്റ്റ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ചില വണ്ടിയിൽ മിസ്ഫയർ ഒക്കെ നോക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻജിൻ പൊളിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പുള്ളി ചെയ്യുന്ന കാര്യം വാൾവ് ടൈമിംഗ് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കും വാൾവ് ടൈമിംഗ് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഗിയറിലും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഗിയറിലും ടൈമിംഗ് മാർക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഡോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡോട്ടും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ കറയും കറങ്ങി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നാൽ ഒരു റൊട്ടേഷൻ കറയുമ്പോൾ ഒരു റൊട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരേ ലൈനിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ ഒരേ ലൈനിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ വാൾവ് ടൈമിംഗ് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ വാൾവ് ടൈമിംഗ് കറക്റ്റ് ആണോ ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വാൾവ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ആവുന്നുണ്ടോ ക്ലോസ് ആവുന്നത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാൾവ് ടൈമിംഗ് ഡോട്ടിൽ മാർക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലൊരു മാർക്ക് കാണും ഇതിലൊരു മാർക്ക് കാണും രണ്ടും ഒരേ മാർക്കിലാണെങ്കിലാണ് അവിടെ വാൾവ് ടൈമിംഗ് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എഞ്ചിനൊക്കെ ഡിസ് ഡിസ്മാനേജ് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാമായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ആണ് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ആണ് അതൊന്നിൽ ഗിയർ ഡ്രൈവ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ചെയിൻ ഡ്രൈവ് ആകാം ഓക്കെ അല്ലേ പിന്നെ ആ സൈസിന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഏതാ വലുത് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ആണോ വലുത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ആണോ വലുത് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ആണ് വലുത് അതിനെ രണ്ട് രട്ടി ആയിരിക്കും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് രണ്ട് രട്ടി ആയിരിക്കും എന്തിന് വേണ്ടി സ്പീഡ് പകുതിയായി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അല്ലേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ക്യാമ്